ఘనమైన శ్రేష్టమైన నామములు ఇలాంటి దైవారాధనకు చేసిన మీ అందరికీ క్రీస్తు పేరిట శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను చాలా కాలం ఇంద పాట విని ఇంగ్లీష్లో పాడుతుండేవాళ్ళం జాన్ ఇంద వ్యాలీ విత్ మై సీవియర్ ఐ ఉంటు చాలా చక్కటి పాట ఈరోజు దేవుని వర్తమానాన్ని వినడానికి ఎక్కువగా చేసిన లేఖన భాగం ఆది కాంతం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం మరి దయచేసి బైబిల్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ మీ బైబిల్ తెలిసినట్లయితే ఈ లేఖన భాగాన్ని నేను చదువుతూ ఉన్నాను ప్రతి పదాన్ని నేను చదువుతుండగా జాగ్రత్తగా గమనించమని ప్రభు పేరిట నేను మనవి చేస్తున్న ఆది కాంతం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చినమ నుండి ఎనిమిదవ వచ్చినమ వరకు ఏహోవా తాను చెప్పిన ప్రకారం శారాను దర్శించాడు ఏహోవా తానిచ్చిన మాట చొప్పున శారాను గురించి చేశాడు ఎట్లనగా దేవుడు అమరాతతో చెప్పిన నిర్ణయ కాలములో శారా గర్భవతి అయి అతని ముసలితన మధ్య అతనికి కుమారుని కన్నది అప్పుడు అప్పుడు తనకు పుట్టిన వాడును తనకు శారా ఎక్కడ వాడైన తన కుమారుడికి ఇస్సాకు అని పేరు పెట్టాడు మరియు దేవుడు అమరాతకు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారం అతడు ఎనిమిది తెలుగుల వాడై ఇస్సాకు తన తన కుమారుడికి సున్నతి చేశాడు అబ్రాహ్మ కుమారుడు అయిన ఇస్సాకు అతనికి పుట్టినప్పుడు అతడు నూరేళ్ళ వాడు అప్పుడు శారా దేవుడు నాకు నవ్వు కలిగ చేశాను విలువాలైనా నా ఇష్టమై నవ్వుదిరని మరియు శారా పిల్లలకు సన్నిహించినని ఎవరు అబ్రాహ్మతో చెప్పును నేను అతని ముసలితన మందు కుమారుని కంటిని కదా అని ఆ పిల్లవాడు పెరిగి పాలు విడిచాను ఇస్సాకు పాలు విడిచిన దినమందు అబ్రహాము గొప్ప బిందు చేశాను తలవచ్చింది ప్రార్థించండి తలలతో పాటు మనసు కూడా వంచి వినయంతో విధేయంతో ప్రార్థించండి అనంత జ్ఞానమైన మా దేవా నీలా మేము ఆలోచించలేదు నీలా మేము తలంచు నీలా మేము ఊహించలేదు నీలా మేము నడవలేదు ఎన్నో విషయాల్లో మాకంటే ఎంతో గొప్పవాడిగా ఉన్నాం అన్ని విషయాలను గొప్పవాడిదే ఈరోజు భక్తిగా ఉండే నే బలహీనంగా ఉండే మాబోటి మనుషులను పట్టించుకునేంత యోగ్యులం మేము కాదు నాయన కానీ మమ్మల్ని పట్టించుకోవడం మాకెంతో ఆశ్చర్యంగా ఉంది మా జీవితాన్ని పట్టించుకుంటున్నాం మమ్మల్ని పట్టించుకుంటున్నాం ఈ ప్రపంచాన్ని పట్టించుకుంటున్నాం విశ్వానికే వారసుడు వై విశ్వానికే విభుడు వై ఉన్న నీవు మమ్మల్ని పట్టించుకోవడానికి మేము ఏ యోగ్యత లేని వారమని ఈ ఆదివారం ఒప్పుకుంటూ ఉన్నాం మా బలహీనతలు మా దోషాలు లెక్కించి చూస్తే నీ సన్నిధానంలో ఎవ్వరూ నిలవలేరు నాయన అయినప్పటికీ నీ ప్రేమలో సహనంలో మమ్మల్ని క్షమించి సహించి నీ సన్నిధానంలో నిలబడే కృపను మాకు ఇచ్చినందుకు నీ కృతజ్ఞతలు గడిచిన కొద్ది నెలలుగా ఆది కాండములోంచి ఎన్నో అద్భుతమైన వర్తమానాలు ఈ మందిరంలో ఈ ప్రజలకు వినిపిస్తూ వస్తున్నాం అందుని బట్టి స్థుతిస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు మరొక మారు నీ దాసుడిగా నేను నిలబడుతూ ఉండగా మీరు అభిషేకించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను తండ్రి నేను తగ్గించబడాలి కేవలము మీరు మాత్రమే హెచ్చుకోబడాలి ఈరోజు ఈ వర్తమానం ఎవరికి అవసరమో ఎవరు ఏ పరిస్థితుల్లో వచ్చి మందిరంలో కూర్చున్నారో ఎవరు జీవితంలో ఎక్కడ ఆగిపోయారో ఎవరు జీవితంలో ఏ స్థితిలో ఉన్నారో ప్రతి వారితో మీరు మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను మిమ్మల్ని కలుసుకోవడానికి ప్రజలు వచ్చారు నాయన మీరు మాట్లాడండి బలపరచండి విశ్వాసం తగ్గిపోయిన వారికి విశ్వాసాన్ని ఇవ్వండి నిరీక్షణలో నీరసమైన వారికి నిరీక్షణతో నింపండి బలహీనులుగా ఉన్న వారిని బలపరచండి ధైర్యము సన్నగిల్లి భయంతో ఉన్న వారిని మీరు ధైర్యపరచమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు నీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని ఈ మందిరంలో వచ్చిన ప్రతి వారి మీద ఉంచమని ప్రార్థిస్తున్నాను నీ వర్తమానం వెల్లడవుతుండగా మాట్లాడుతున్న నాలో వింటున్న నీ ప్రజల్లో ఆత్మకార్యాలు జరిగించమని వేడుకుంటూ ఉన్నా ఈ విలువైన ఈ సమయాన్ని ఈ సందర్భాన్ని ఈ సహవాసాన్ని నీ చేతిలో పెట్టుకుంటూ 
ఈ వర్తమానం ద్వారా విన్న ప్రసంగంలో నువ్వు చేయబోయే అద్భుత కార్యాల కొరకు ముందుగానే నేను స్థుతిస్తూ యేసు క్రీస్తు వారి ఘనమైన దివ్యమైన నామములో ఈ మనవులన్నీ సమర్పిస్తున్నాము పరమ తండ్రి ఆమె ఆది ఖండం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం ఈరోజు మన ధ్యాన భాగం వర్తమానం పూర్తయ్యేదాకా బైబిల్ తెరిచే ఉంచండి బైబిల్ మూసేయదు ఆది ఖండం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ క్లైమాక్స్ చాప్టర్ ఫర్ ద ఫెయిత్ ఆఫ్ ఇబ్రహాం అబ్రహాము సారాల విశ్వాస జీవితంలో వారి విశ్వాస ప్రయాణంలో దేవుడు ఒక క్లైమాక్స్ కి ఆ ఫ్యామిలీని తీసుకొస్తున్నాడు ఆ క్లైమాక్స్ కి ఆ హోల్ ఫ్యామిలీ డ్రామాని దేవుడు ఆర్కెస్ట్రేట్ చేస్తూ ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో తాను ఇచ్చిన మాటను నెరవేర్చుకున్న దేవుడిగా మన కనబడుతున్నాడు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయంలో మూడు సార్లు ఒకే అర్థం వచ్చే మాట రాయబడ్డాడు ఇది హీబ్రూ భాషలో ఉన్న ప్రత్యేకత ద హీబ్రూ లాంగ్వేజ్ ఆ లిటరేచర్లో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఒకే మాటను రకరకాల అర్థాలుగా రాస్తారు అంటే ఒకే మాటను పర్యాయ పదంగా మరో అర్థం వచ్చేలాగా లేక సమానమైన అర్థం వచ్చేలాగా లేక నొక్కి చెప్పేలాగా ఆ మాటను రాస్తారు అలాగ మూడు మాటలు వాడాడు గమనించండి పెన్లు పెన్సిల్ ఉంటే దయచేసి అండర్లైన్ చేసుకోండి ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన యహోవా తాను చెప్పిన ప్రకారము నోట్ దట్ వర్డ్ చెప్పిన ప్రకారం నెక్స్ట్ రెండో లైన్ లో మీరు చూడండి తానిచ్చిన మాట చొప్పున You see, that's the beauty of literature. Hebrew literature, if you don't know English literature, you don't know English literature. Hebrew literature is the same thing. If you don't know the same thing, the same thing is the same thing. First time, the same thing is the same thing. The same thing is the same thing. The fourth line, I mean, uh, what means fourth line? Nirnaya Kalamulu. నిర్ణయ కాలములు దయచేసి మూడు మాటలు అండర్లైన్ చేసుకోమని ప్రభు పేట మనం చేస్తున్నాను యు సి గాడ్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ సంథింగ్ దేవుడు ఒక విషయాన్ని ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా ఆయన దాని మీద పునాది వేస్తూ మాట్లాడుతున్నాడు ఏంట ఆ మాట అంటే నేను చెప్పినట్టే చేశాను ఆది కాండం పన్నెండో అధ్యాయంలో ఏ దేవుడైతే నీతో మాట్లాడాడో ఏ దేవుడైతే నీ దేశాన్ని నీ ప్రజల్ని నీ ప్రాంత ప్రజల్ని నీ ఊరిని ఖాళీ చేసి బయటకు రావయ్యా నేను నేను గొప్ప జనంగా చేస్తానని ఆ రోజు చెప్పానే ఆ రోజు చెప్పిన మాటని ఈ రోజు నేను నెరవేర్చుకుంటున్నాను అని తాను చెప్పిన మాట ప్రకారం అండర్లైన్ దట్ ఆయన చెప్పినట్టుగా దేవుడు చేశాడు చెప్పినట్టుగా మనిషి చేయలేకపోవచ్చు మాట ఇచ్చినట్టుగా మనిషి నిలబెట్టుకోలేకపోవచ్చు చేసేద్దామండి అలాగేనండి అన్నట్టుగా మనిషి మళ్ళీ ఆ రీతిగా ప్రవర్తించకపోవచ్చు ఇచ్చిన మాటనే మనిషి మర్చిపోవచ్చు బట్ టుడే వై హ్యావ్ టు రిచాయిస్ వై హ్యావ్ ఎ గాడ్ అండ్ దిస్ గాడ్ ఆయన చెప్పిన మాటనే నెరవేర్చే దేవుడు అయి ఉన్నాడు దేవుడికి ఏమైనా స్తోత్రం చెప్తారా ఈ మందిరంలో ఉన్నవారు ఆయన మాట చెప్తే మర్చిపోయే దేవుడు కాదు ఆయన మాట చెప్తే జ్ఞాపకం చేసుకోలేని దేవుడు కాదు ఆయన మాట చెప్తే అవునా నేను చెప్పానా అని మళ్ళీ సందేహపడే దేవుడు కాదు ఆయన మాట చెప్తే ఆయన మాటతో చరిత్ర ప్రారంభమవుతుంది దేవుడికి ఏమైనా స్తోత్రం చెప్తారా ఈ మాటకి ఈ మాట బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి వెన్ గాడ్ స్పీక్స్ హిస్టరీ బిగిన్స్ వెన్ గాడ్ స్పీక్స్ హిస్టరీ బిగిన్స్ దేవుడు మాట్లాడితే చరిత్ర ప్రారంభమవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుడు ఏది మాట్లాడినా ఈ ఓపెన్స్ ద హిస్టరీ దేవుడు ఏది చెప్పినా దట్స్ అ బిగినింగ్ ఆఫ్ హిస్టరీ దేవుడు ఏది మాట్లాడినా అది చరిత్రకు ఆరంభం ఆయన మాట్లాడడం అంటే ఆయన చరిత్ర సృష్టిస్తాడు ఎవరైనా ఆమె చెప్తారా మాటకి అబ్రాహ్మ ఇస్సాకుల యాకోబుల జీవితాలన్నీ మీరు చదవండి ఆది కాండం మనం వెళ్తున్నాం మన ముందు ఇంకా చాలా ప్రయాణం ఉంది ఈ అబ్రాహ్మ సారాలకి దేవుడు మాట చెప్పాడు ఆ మాటతో చరిత్రను సృష్టించాడు ఆ మాట నెరవేర్చడంలో ఆయన ఇచ్చిన దాన్ని ఒక నెరవేర్పుకు తీసుకొచ్చాడు నేను చెప్పిన మాట ప్రకారం అన్నాడు రెండవది తానిచ్చిన మాట చెప్పున ప్రామిస్ చిన్నప్పుడు స్కూల్లో టీచర్ చెప్పకే ప్రామిస్ సార్ చెప్పకే ప్రామిస్ ఈ పిచ్చి పిచ్చి ప్రామిస్ ఎన్ని చేశారు ప్రామిస్ అనే మాటకు అర్థం తెలియకుండానే ప్రామిసులు చేశారు చాలా మంది ఆ తర్వాత అర్థమైంది ప్రామిస్ అనే టూత్ పేస్ట్ కూడా వచ్చింది కొంతకాలానికి అదేం ప్రామిస్ అవ్వ నాకు అర్థం కాదు ప్రామిస్ అనే మాటకు చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి నాన్న అర్థాలు పర్యాయ పదాలు బట్ పీపుల్ నెవర్ నో వాట్స్ ద ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ప్రామిస్ 
we simply misuse the word a padanni chaala saaru durviniyoga parustam man promise and simple ga cheppedame gaani but we know as human beings we have limitations manushulaga manaki konni paridhulu unnai manam promise isthaam gaani konni saarlu aa paridhula undi poi promise nelabettukoni vaallu chaala mandi untaru kaani devudu vaagdhanam chesthe kaani devudu maatladithe devudu gaani ni chepthe aina neetho charitra srushtisthadu devuniki stotram kalugunu gaaka abraham saaralaku devudu oka maata cheppadu abai meer kadalandi aa oorlonchi meer kadilthe nenu kaaryam chestanu meer kadalandi oorlonchi nenu mi goppa santanam isthanu annadu eppudo parinajjayana చెప్పాడు 15వ అధ్యాయంలో దాని మళ్ళీ ఎఫ్ఎం చేశాడు 16వ అధ్యాయంలో అబ్రహం తప్పు చేశాడు అయినా సరే దేవుడు 17వ అధ్యాయం వచ్చి జాగృతగా నువ్వు నిందారైతుడిగా బతుకు నువ్వు స్వచ్ఛంగా బతుకు నా దగ్గర అని 17వ అధ్యాయంలో చెప్పాడు ఇలాగ దేవుడు మాట మాటకి మాట మాటకి ఇదిగో రా అలా చేస్తా నక్షత్రాలు చూడు అలా చేస్తా నీ సంతానాన్ని ఇదిగో చూడు ఆ సముద్రం ఒక ఇసుక రేణుల్లా చేస్తా నీ సంతానాన్ని గాడ్ కెప్ట్ రిమైండింగ్ హిమ్ ఎవరీ టైం అండ్ ఇన్ చాప్టర్ 21 ఇరవై ఒకటి అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి పరలోకంలో గొప్ప వేడుకగా ఉంది భూలోకంలో గొప్ప ఆశ్చర్యంగా ఉంది పరలోకంలో అందరూ అనుకుంటున్నారు రే దేవుడిచ్చిన మాట నెరవేర్చే సమయం వచ్చిందిరా దేవుడిచ్చిన మాట అపరాం జీవితాలు నెరవేర్చబోతున్నారా గాబ్రియలు మికాయలు సెరాఫిలు అందరూ కూడా పరలోకంలో ఎంత ఆనందిస్తున్నారో గాడ్ ఇస్ డూయింగ్ సమ్ హిస్టరీ దేవుడు ఒక చరిత్ర చేయబోతున్నాడు భూమి మీద దేవుడు ఒక అద్భుతాన్ని చేయబోతున్నాడు భూమి మీద దేవుడు ఒక ఆశ్చర్య కార్యం చేయబోతున్నాడు భూమి మీద గాడ్ ఇస్ డూయింగ్ సంథింగ్ అని పరలోకంలో ఎంతో ఆనందపడుతున్న వేళలో దేవుడు ఎగ్జాక్ట్ గా నిర్ణయ కాలమున అందరూ చెప్పండి కొంచెం బాగా చెప్పారు నేను నెలలో ఇంకొంచెం గట్టి చెప్పండి టిఫిన్ చేశారు కదా అందరూ నిర్ణయ కాలమున వా వెరీ గుడ్ దట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ నిర్ణయ కాలము ఈ రోజు ఈ ప్రసంగంలో మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన మాట నిర్ణయ కాలములో దేవుడు వాడిని దర్శించాడు ప్రతి ఆశీర్వాదానికి ఒక నిర్ణయ కాలం ఉంది ప్రతి అభివృద్ధికి ఒక నిర్ణయ కాలం ఉంది ప్రతి బంధకం నుంచి బయటపడడానికి ఒక నిర్ణయ కాలం ఉంది ప్రతి ప్రమోషన్ కి ఒక నిర్ణయ కాలం ఉంది ప్రతి అభివృద్ధికి ఒక నిర్ణయ కాలం ఉంది ప్రతి బలహీనత నుంచి బయటకు రావడానికి ఒక నిర్ణయ కాలం ఉంది ప్రతి శ్రమ శ్రమంలోంచి బయటపడడానికి ఒక నిర్ణయ కాలం ఉంది కానీ చాలా సార్లు మనుషుకున్న పెద్ద బలహీనత ఏంటంటే ఆ నిర్ణయ కాలం దాకా మనం ఓపిక పట్టలేము ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు ఆ నిర్ణయ కాలం వచ్చేదాక ఈకెంత కాలం ప్రభు దావిది అడుగుతాడు ఏంటంటే కీర్తనలో చాలా సార్లు అడిగాడు హౌలో లాట్ అని ఇంగ్లీష్ లో బాగా రాస్తారు తెలుగులో ఏమన్నా రాసాడు ఇంకెంత కాలం ప్రభా ఎంత కాలంలో మౌనమై ఉంటావు ప్రభా హ్యావ్ యూ ఎవర్ రెడ్ దో సాంగ్స్ ఆ కీర్తనం చదవండి ఆ కీర్తనలో మీరు చదువుతుంటే అసహనం కనిపిస్తుంది అసహనం దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు టాలరేట్ సహించలేని తనం ఇంకెంత కాలం ప్రభా ఇంకెంత కాలం నేను ఎదురు చూడాలి ఇంకెంత కాలం నేను వెయిట్ చేయాలి నా పరిస్థితులు ఎప్పుడు మారుతాయి ఇప్పుడు నువ్వు కార్యం చేస్తావు ఇంకెంత కాలం నేను ఎదురు చూడాలని చెప్పి ఆ టాలరేషన్ చేయలేని స్థితి ఆ కీర్తనలో కనబడుతుంది కానీ ఈ రోజు దేవుడు ఎవరితో మాట్లాడతాడో చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళి సందేశం పైన కూర్చున్న వారు ఇక్కడ గ్యాలరీలో ఉన్న వారు కింద ఉన్న వారు లిసన్ టు దిస్ వెరీ కేర్ఫుల్ దేవుడు ఏది చేయాలనుకున్నా ఆయన చరిత్రను సృష్టిస్తాడు కాబట్టి నిర్ణయ కాలంలో నీ జీవితంలో చేస్తాడు దేవునికి ఎవరైనా స్తోత్రం చెప్తారా హలో లూరియా నువ్వు అనుకున్న టైంలో దేవుడు వచ్చి కార్యం చేయడు నువ్వు అనుకున్న టైంలో దేవుడు వచ్చి ఆశ్రయించడు నువ్వు అనుకున్న టైంలో దేవుడు పైకి హెచ్చించడు నువ్వు అనుకున్న టైంలో దేవుడు వచ్చి సంధించేయడు నువ్వు అడిగి మర్చిపోతావే కొన్నిసార్లు ప్రార్థన చేసి మర్చిపోతావు ప్రార్థన చేశాడన్న విషయం కూడా ఆ మర్చిపోయిన టైంలో ఆయన వచ్చి ఆ నిర్ణయ కాలంలో దాన్ని చేసి వెళ్ళిపోతాడు దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును కాదు నిర్ణయ కాలం ఐ లవ్ ఆ మాట నాకు చాలా బాగుంది నిర్ణయ కాలం యూనో అపాయింటెడ్ టైం డిసైడెడ్ టైం ఎ టైం వెర్ గాడ్ వాంట్స్ టు షో దేవుడు దర్శించే కాలము దేవుడు జోక్యం చేసుకునే కాలము దేవుడు అద్భుతం చేసే కాలము దేవుడు దిగొచ్చే కాలము దేవుడు ఇలా ఉన్న పరిస్థితిని ఒక్కసారిగా ఇలా దింపేసే కాలము అది దేవుని నిర్ణయ కాలం ఈ రోజు ఏదైనా విలువైన ప్రార్థన చేసేది లైన్ ఉంటే ఆ విలువైన ప్రార్థన ఏంటో తెలుసా ప్రతి ఒక్కరు చేసుకోవాలి ప్రార్థన ఆ ప్రార్థన ఏంటో తెలుసా దేవా నిర్ణయ కాలములో నువ్వు నా జీవితంలో చేయబోయే కార్యాలు కొరకు నేను వెయిట్ చేసే మనసు నాకు దయచేయండి ఎవరైనా ఆమె చెప్తారా మాటకి నా మనకి మాటలు చెప్పండి ఏసయ్యా అదే అదే కొంచెం గట్టిగా ఏసయ్యా నిర్ణయ కాలము వరకు ఎదురు చూసే 
మనస్సు విశ్వాసం నాకు దయచేయండి ఆమె ఆమె పక్క వాళ్ళు చెప్పండి ఎదురు చూడండి అని చెప్పండి ఎదురు చూడండి చెప్పు నడవు తెప్పండి అమ్మా ఎదురు చూడా ఎదురు చూడు చెప్పారా చెప్పారు చెప్పలేదు గ్యాలరీలో చెప్పారు ఆ చెప్పండి మందిరంలో మంచి మాటలు చెప్పండి ఎలా మందిరంలో బయటకు వెళ్ళా కట్టావు మంచి మాటలు రావు నోట్లో మందిరంలోనే మంచి మాటలు చెప్పండి ఎదురు చూడండి కానీ మనిషికి అదే కష్టం వీ కాన్ వెయిట్ వీ కాన్ టాలరేట్ వీ కాన్ యునో కీప్ క్వాయిట్ we need everything to happen quickly chala twaraga jaragal anni twaraga ayipovali ee iddaru 28th adhyayam vache daaka shunyam nunchi samasthanni srushtinchina devudu 12th adhyayam nunchi 28th adhyayam daaka ni waiting period lo petti 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 abraham ga vachina vaanni abraham ga maarchi సారాయ్ గా వచ్చిన కానీ సారాయ్ గా మార్చి వాళ్ళ పేర్లే కాదు వాళ్ళ గుణాన్ని స్వభావాన్ని మార్చి వాళ్ళ తప్పుల్ని క్షమించి వాళ్ళ లోపాలు భరించి సహనంగా వాళ్ళతో ఉండి వాళ్ళని ఎంత మార్చాడు దేవా పరిస్థితులు మార్చడం చాలా సార్లు అడుగుతాం కానీ మనం అడగాల్సింది పరిస్థితులు మార్చమని కాదు పరిస్థితుల ద్వారా మనల్ని మార్చమని ఎవరైనా ఆమె అని చెప్తారా మాటకి దేవా పరిస్థితులు మార్చాలనవద్దు ఆ పరిస్థితుల ద్వారా నన్ను మార్చు ప్రభావాలు అడగండి ఆ ప్రార్థనకి ఎంతో విలువ ఉంటుంది ఆ విలువైన ప్రార్థనలు దేవుని మనస్సును ఆకర్షిస్తాయి అబ్రహంగా వచ్చాడు అబ్రహాంగా దేవుడు తనని మార్చాడు అండ్ గాడ్ ఇస్ సెట్ గాడ్ ఇస్ వర్కింగ్ ఏ నువ్వు తొందరపడ్డా నేను తొందరపడినాయా నీ కంటికి కనబడడం నాకు చాలా కనబడుతున్నాయి నేను సెపరేట్ చేయాలి ముందు అని చెప్పి దేవుడు తనని సెపరేట్ చేసి సరి చేసి ఓర్చుకొని మరించి ఇరవై అధ్యాయంలో నిర్ణయ కాలం the time has come you know then car drive just was nobody message ni malla 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 nena prepare avutunna na intlo nena prepare avutunna nunchi ee message na manasu run avutundi ala na kalla mundu ganapadutundi ee maatlanni and i was thinking ee mandiramlo prabhu ani anukunna prabhu ee roju evari message vintunaro kontha mandi nirnaya kalaniki nel rojulu dooramlo ne unnaremo we don't know kontha mandi nirnaya kalaniki gunnar dooramlo unnaremo we don't know kontha mandi nelaru oka 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 adbhutam jaragadaniki oka ashtirikaram jaragadaniki oka mele jaragadaniki oka bandakolu chayina pattaniki oka shubhakaryam jaragadaniki oka uhinchani talupu musupen talupu therava pattaniki oka koppa deevan raadaniki aa nirnaya kalaniki oka 3 maasalu oka 4 maasalu oka 6 maasalu dooramlo unnaremo naaku teliyadu kaani okatta matu cheptunna devun dasuliga ee samsham december 31st kalla మీరు గొప్ప సాక్ష్యాలు దేవుడు మీ నోటితో చెప్పించే నిర్ణయ కాలము వచ్చిన గాక దేవునికి ఎవరైనా స్తోత్రం చెప్తారా పట్టుకోండి ఆ విశ్వాసాన్ని పట్టుకోండి దాన్ని కోల్పోవద్దు దేవుడికి ఇష్టంగా ఉండాలంటే మొట్టమొదటి కావాల్సింది ఏంటండి నీ కాను కవర్ కాదు దేవునికి ఇష్టంగా ఉండాల్సింది మొట్టమొదటి కావాల్సింది ఏంటండి వైట్ అండ్ వైట్ వేసే నీ షర్ట్ డ్రెస్ కాదు దేవునికి ఇష్టంగా ఉండడానికి మొట్టమొదటి కావాల్సింది విశ్వాసం ఆయన ఉన్నాడని నమ్మడం ఆయన చేస్తాడని నమ్మడం ఆయన గమనిస్తాడని నమ్మడం ఆయన గుర్తు పెట్టుకున్నాడని నమ్మడం ఆయన మర్చిపోలేదని గుర్తు పెట్టుకోవడం దాట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎన్ని సార్లు అబ్రహం నేర్చబడిపోయాడు ఎన్ని సార్లు అబ్రహము జరుగుదంటావా మీకు గుర్తుందా మీకు మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేయడానికి మాటలు చెప్తున్నాను ఒకరోజు అబ్రహం డిసైడ్ అయిపోయాడు వీళ్ళు నమ్మా రాసేద్దాం అని పెట్టగా కొడుకుని ఇవ్వట్లేదు ఈ మెత్త ఈ వర్తమానం చెప్పాను నేను మీకు గుర్తుందా ఆది కాండం పదిహేనులో వీళ్ళు నమ్మా రాసేద్దాం అనుకున్నాడు ఎవరి పేరు మీద పేరు మీద చెప్పండి ఇప్పుడు very good thank you namaskar elias pair mel villa maraj sachpana aade nan samaj jettadu getta ga nu kodipichela lev kada ani there were times when abraham was broken there were times when abraham was disappointed nirashalo nisprolo abraham velina sandarbhalu enna unnai endukante adaru manlanti manavude adaru manlanti manushe adaru manlanti devudu yokka to sneham unnapudiki kuda adana manlanti swabhavam unnavade there were times when he was shattered చాలా కాలం చాలా సంవత్సరాలు చాలా నెలలు నీ తూర్పుగా జీవితాలు గడిచే బట్ నా నిర్ణయ కాలమున దేవునికి స్తోత్రం ప్రతి శుభకార్యానికి ఒక నిర్ణయ కాలం ఉంది ప్రతి అభివృద్ధికి ఒక నిర్ణయ కాలం ఉంది ప్రతి ఆశీర్వాదానికి ఒక నిర్ణయ కాలం ఉంది ప్రతి విడుదలకి ఒక నిర్ణయ కాలం ఉంది ప్రతి అప్పు తీరడానికి ఒక నిర్ణయ కాలం ఉంది ప్రతి బంధకులోంచి బయటకు రావడానికి ఒక నిర్ణయ కాలం ఉంది అండ్ వీ నీ టు వెయిట్ ఇన్ దట్ అపాయింటెడ్ టైమ్ ఆ నిర్ణయ కాలం వరకు 
ఇతను చూసే మనస్సు దేవుడు మనందరికీ దయచేయను కాక నిర్ణయ కాలం వచ్చేసింది అండ్ నవ్ సారా గర్భవత్ అయింది ఏమండి సారా గర్భవత్ అవుతాయని ఊరంతా నిజంగా నేను విలేకరిగా పనిచేశాను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పుకుంటాను ఆ విషయం నేను విలేకరిగా పనిచేసి నాతో ఆ రోజుల్లో ప్రింట్ మీడియాలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఇప్పుడు స్టూడియోలో ఏనో దేవరెంటో టెలివిజన్ మీడియాలో చాలామంది ఉన్నారు మీడియాలో ఉన్న నేను ఇప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటాను ఒకవేళ ఆ రోజుల్లో మీడియా ఉండుంటే బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఏంటో తెలుసా తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు ఉన్న ఆవిడే బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఆమె గర్భవత్ అయింది మీరు అందరూ ఎన్టీవీ సాక్షి టీవీ టెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఇవన్నీ చూస్తుంటారు కదా రకరకాల ఛానల్స్ ఉన్నాయి అందులో బహుశా ఈ వర్తమ ఈ న్యూస్ వచ్చింటే ఎలా ఉండేదో ఇప్పుడే అంతున్న తాజా సమాచారం ప్రకారంగా తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు ఉన్న ఆవిడ హాస్పిటల్ ఇప్పుడే టెస్ట్ చేయగా ఆమె గర్భవతం తెలిసింది ఒకవేళ ఇది చాలా గొప్ప విషయం అని చెప్పుకోవచ్చు మరి మరింత సమాచారం కొరకు మీరు చూస్తూ ఉండండి ఓవర్ ద స్టూడియో ఆ రోజుల్లో మీడియా లేదు ఉండుంటే శారమ్మ గారు నైన్టీ నైన్ ఇయర్స్ కి షి వాస్ ఏబుల్ టు బేర్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఆ రోజుల్లో అదొక పెద్ద బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఆ రోజుల్లో అదొక పెద్ద వింత అందుకే మీరు గమనించండి ఆరో వచ్చినలో ఆమె నవ్వుతుంది ఈ నవ్వుకి చాలా అర్థం ఉంది మీకు గుర్తుందా ఒక వర్తమానం చెప్పే నవ్వు గురించి మీకు గుర్తుంది అనుకుంటా ఒకరోజు దేవుడు దిగొచ్చి అమ్మాయిను గర్భోదోతామంటే వెనక గదిలో గుడారంలో నవ్వుకుంది కానీ ఆ నవ్వు ఎలా అంటున్నావు ఓ సోస్ వచ్చిన తిని వెళ్ళిపోకుండా పెద్ద కబుర్లు ఆడుతున్నాడు అని అనుకొని ఇంకేం జరుగుద్ది ఇంకేం జరుగుద్ది ఆ నవ్వు వెనక నిరాశ ఉంది అది ఎన్నో అధ్యాయం ఆది కాండం పద్దెనిమిది అధ్యాయం కానీ ఆ నవ్వు వెనక నిరాశ దేవుడు తీసేసాడు సార్ ఆది కాండ రేవటం వచ్చేసరికి నిండారుగా నోటి నిండా నవ్వునిచ్చాడు దేవుడికి ఎవరైనా స్తోత్రం చెప్తారా ఈ నవ్వు వెనక నిరాశ లేదు ఈ నవ్వు వెనక నిరుత్సాహం లేదు ఈ నవ్వు వెనక ఒక రకమైనటువంటి జీవం లేని స్థితి లేదు ఈ నవ్వు ఎంతో ఆనందకరమైన నవ్వు అండ్ నవ్ గాడ్ ఇస్ రిజాయిస్తింగ్ ఆ నవ్వును చూసి దేవుడు ఎంత ఆనందిస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఇది దేవుని కథ ఇది దేవుని కథ అపరాధ సారాలు రాసుకుంటున్న కథ కాదు జాగ్రత్తగా వినండి మాట జాగ్రత్తగా వినండి మాట ఇది అపరాధ సారాల జీవిత కథ కాదు వారి జీవిత కథని రాస్తున్న దేవుని కథ దేవునికి ఏమైనా స్తోత్రం చెప్తారా ఆలలుయ నా వెనక్కి మాటలు చెప్పండి నా జీవితం కొంచెం గట్టిగా నా జీవితం నా దేవుడు రాస్తున్న కథ ఆమె your life is not your story your life is not what you are writing your story is god's story mana jeevitha kada idi mana kada kaadu mana raskotle devudu rastunnadu pen ayindi ink ayindi aayana rastunnadu aayana rasinatluga mana jeevitha kada velutundi aa jeevitha kada lo konni saal baadalu untayi aa jeevitha kada lo konni saal nirutsaham untadi aa jeevitha kada lo konni saal vedana untadi aa jeevitha kada lo konni saal avamanam untadi aa jeevitha kada lo konni saalu bhayankaramaina shramalu untayi but still idi nee kada kaadu idi aayana rastunna kada devuni kavana స్తోత్రం చెప్పేవాడు ఉన్నారా హాలీయాంగ్ బికాస్ మై స్టోరీ ఇస్ గాడ్ స్టోరీ యువర్ స్టోరీ ఇస్ గాడ్ స్టోరీ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు యమనస్తులు చిన్నపిల్ల సండే స్కూల్ యూత్ వారు పెద్దవారు నడి వయసు వారు అందరూ గుర్తు పెట్టుకోండి యువర్ స్టోరీ ఇస్ గాడ్ స్టోరీ మన కథ ఎవరి కథ దేవుడు రాస్తున్నా ఎప్పుడు మర్చిపోతుంది ఈ వర్తమానం ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ God is writing on his life. Why? Because this God is not the same as the God. This God is not the same as the God. This God is not the same as the God. This God is not the same as the God. This God is not the same as the God. ఈ కిడ్నీలు పుడతాయో డాక్టర్ తెలియదు అసలు అసలు మనిషి స్కానింగ్ కనిపెట్టక ముందే లైఫ్ అనేది తల్లి గర్భంలో ఆ ఎంబ్రియోలో ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యింది ఎవరికి తెలియదు ఇట్ ఇస్ గాడ్ అప్పుడే బయట అంటుంది పిండముగా ఉన్నప్పుడే నేను అప్పుడే నిన్ను చూశాను గాడ్ స్టోరీ ఆయన కథ మన జీవితం ఎవరి కదా మాట్లాడండి మన జీవితం ఎవరి కదా మాట్లాడండి గట్టిగా మన జీవితం ఎవరి కదా మన కదా కాదు కాదు రాస్తున్న దేవుని నాకు ఈసీ చూడగానే అదే గుర్తు వస్తుంది ఎప్పుడు ఈసీజీ చూడండి ఎప్పుడైనా ఆ బయట తీసేసరికి ఇలాగ 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 గీతలు పైకి కొంచాలి కింద కొంచాలి మళ్ళీ ఇలాగ 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 గీతలు ఉంటాయి ఈసీజీ రిపోర్ట్ ఎప్పుడైనా చూడండి దేవుడు రాసే కథ కూడా అలాగే ఉంటుంది ఇనో ఈ రైట్స్ కొన్నిసార్లు పైకి వెళ్ళిన అనుభవాలు ఉంటాయి కొన్నిసార్లు లోపలికి వచ్చేసిన అనుభవాలు ఉంటాయి కొన్నిసార్లు చిన్నగా ఉంటాయి కొన్నిసార్లు మళ్ళీ ఎందుకు ఉంటాయి యూనో వీఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ గాడ్ స్టోరీ 
దేవుడు నడు రాసుకునే చరిత్రలో మనం బాగా సో అబ్రాహ్ సారాలు వాళ్ళు అనుకోలేదు ఆ ఊరిలో వచ్చి కదలాలని వాళ్ళు అనుకోలేదు వాళ్ళకి సాకని కొడుకు కావాలని కానీ వాళ్ళని ఆ ఊరిలో నుంచి కదిపింది దేవుడు తీసుకొచ్చింది దేవుడు వాళ్ళ కొడుకుని ఇస్తానని చెప్పింది దేవుడు ఆ పేరు కూడా ఆయనే డిసైడ్ చేశాడు వాళ్ళకి క్యాన్సర్ లేదు పేరు పెట్టాడు ఈ మధ్య పేర్లు పెడుతున్నారు చాలా వెరైటీగా పెడుతున్నారు చాలా విచిత్రంగా పెడుతున్నారు అన్ని ఇంగ్లీష్ పేర్లే తెలుగు పేర్లు ఏమి ఉండట్లే ఆ పేరు కూడా పెట్టే ఛాన్స్ దేవుడు ఇవ్వలేదు దేవుడు ఏం చేయడు రే అబ్బాయి పడతాడు పేరు కూడా నేనే డిసైడ్ చేస్తున్నాను ఇస్తాకని పెట్టండి అని మొత్తం అన్ని ఆయన కథలో భాగంగా అన్ని రాసుకొచ్చాయి నిర్ణయ కాలమ్మన దిస్ ఇస్ గాడ్ స్టోరీ ఇప్పుడు సారమ్మ నోట్ నిండా నవ్వు అండ్ నవ్వు ఈ బ్రేకింగ్ స్టోరీ అందరికీ తెలిసింది ఇంకా పక్కన ఉన్న వాళ్ళు అందరూ పిలిస్తీలు అమోనీలు హిత్తీలు హవ్వీలు రకరకాల మంది ఉన్నారు ఓ శాంతమ్మ శారం గర్భవతైందటే పదా చూద్దాం అని రస్కులు పట్టి దొకాయలు అంటే అప్పుడు రస్కులు ఉన్నాయి లేదు నా తెలుసు ఇంకేంటండి పట్టి దొక్కారు క్రిస్మస్ రాగా నడుతారు ఏం సార్ అవి ఇలాగ 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 అనాల రోజ్ కేక్స్ కలమంది అని నడుతుంది నోట్ నాకు పేరు రాట్లేదు ఏమన్నా బాగా జ్ఞాపకం క్రిస్మస్ వచ్చిందంటే నాకు ఇది ఒక వేదన ఎందుకంటే మా అమ్మగారు ఇలాగ 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 అనుమనివారు నేను అనాల పొయ్యి దగ్గర నిలబడి అది నేను ఆ పొలతో గుర్చాలన్నమాట అది అది తీసేయడు ఈ విటన్నీ చాలా విచిత్రంగా ఉండేది సారమ్మకి ఎవరే నోటు పట్టుకెళ్ళారో మనకు తెలియదు వాళ్ళు దేవుడు దర్శించాడంటే బాబు ఇన్ని సంవత్సరం పాతిక సంవత్సరం మన మధ్య ఉన్నారేళ్ళు ఎందుకంటే ఈ స్త్రీ సమాజం అంతా కూడా ఏటమ్మా దేవుడు గుర్తెట్టుకున్నాడు అంటావా నిన్ను అని అడిగిన వాళ్ళే ఏటో మీ ఊరు వదిలేసి అన్ని వదిలేసి వచ్చారు దేవుడు అంటున్నారు ఏదో అంటున్నారు మరి దేవుడు నిజంగా జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నాడు అంటావా అని పది సంవత్సరం నుంచి బుర తినేస్తున్నారు వీళ్ళు వాళ్ళు బుర తినేస్తుంటే సారం ఎవరు బుర తినేస్తుంది మీరు చెప్పాలి ఇప్పుడు ఆన్సర్ కమన్ కమన్ ఫిల్ ద ప్లాంట్ వాళ్ళు బుర తినేస్తున్నారు సారా అది సారా ఎవరు బుర తింటుంది వచ్చి అబ్బరం ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి నేను వీళ్ళమ్మ రాసిస్తాను ఎలియోసుడు పేరు మధ్య నువ్వేం పట్టించుకోవట్లేదు కానీ అబ్బరం ఎక్కడికి వెళ్తాడు దేవుని దగ్గర ఇది ఈ స్టోరీ అంత జరిగిపోయింది ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఏ నిజమేనా దేవుడు దర్శిస్తాడు అనుమాన పడ్డ వాళ్ళందరూ ఒక్కొక్క అడుగులు ఎక్కడికి వెళ్తాయి తెలుసా ఆ ఇంటికి వెళ్తున్నాయి ప్రతి అడుగు ఊరికి ఎక్కడికి తెలుసా ఆ ఇంటికి వెళ్తుంది తెలుసా దే హ్యావ్ గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుడు అద్భుతం చేస్తే సమాజంలో అందరూ కూడా నిన్ను బట్టి దేవుడు ఎంత గొప్పడో తెలుసుకుంటారు దేవుడికి ఎవరైనా స్తోత్రం చెప్తారా నిన్ను బట్టి నీ ఇంట్లో జరిగే అద్భుతాన్ని బట్టి నీ దీంట్లో దేవుడు చేసే అద్భుత కార్యాన్ని బట్టి నీ జీవితంలో దేవుడు చేసే ఆశీర్వాదం బట్టి నీ జీవితంలో దేవుడు ఇవ్వబోయే గొప్ప దీవెన బట్టి అందరి అడుగులు నీ ఇంటి వైపు వస్తాయి సారాన్ని చూడడానికి వెళ్ళారు ఇప్పుడు అబ్బాయి పుట్టేటనేసరికి ఇంకా అందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు ఓ ఒక్కరు ఆ రోజు ఫిలిస్టీలు మరి ఏమేమి వండి పట్టుకెళ్ళారో ఏమేమి పట్టుకెళ్ళారో వాడికి వన్ ఇయర్కి వన్ మంత్కి బట్టలు ఎవరెవరు పట్టుకెళ్ళారో మనకు తెలియదు కానీ మొత్తం అందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు టాక్ ఆఫ్ ద టౌన్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ గోయింగ్ పర్లోక నుంచి దేవుడు చూస్తున్నాడు ఇది నేను చేసిన అద్భుత కార్యం ఇది నేను రాసిన చేత్ర మనుషులు మర్చిపోయారు కానీ నేను జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నా ఎవరు జరగదన్నారు కానీ నేను చేశాను ఎవరి వల్ల సాధ్యం కాదన్నారు కానీ నేను చేశాను నువ్వు కామని దేవుడు ఏం చేస్తాడని అందరు అన్నారు కానీ నేను చేశాను అని దేవుడు పర్లోక నుంచి శారం దగ్గర కాళ్ళు వీళ్ళు అందరు వస్తుంటే నీ దగ్గరికి వచ్చి ఏం జరుగుద్ది నీ పరిస్థితి అంతే నీ జీవితం ఏం మారుద్ది అని అన్న వాళ్ళు సంవత్సరం తిరిగేసారు కల్లా ఆరు నెలలు తిరిగేసారు కల్లా నీ లైఫ్ ఇలా మా అద్భుతంగా మారిపోయింది అనుకో వాళ్ళు వచ్చి ఎలా మాట్లాడతారు అప్పుడు మళ్ళీ చెప్పండి ఏదో అనుకున్నాం కానీ మీ దేవుడు చాలా గొప్పడే ఏదో అనుకున్నాం కానీ మీ దేవుడు చాలా గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడే బాబు లేకపోతే ఎవరు చేయలేని కార్యం దేవుడు చేశాడంటే అంత ఆశ్చర్యంగా ఉంది నిజమే దేవుడు చేసే కార్యాలు ఎప్పుడు లేట్ అయ్యే కొద్ది ఆశ్చర్యంగా ఉంటాయి ఎవరు ఆమె చెప్తారు మాటకి లేట్ అయ్యే కొద్ది అద్భుతంగా ఉంటాయి లేట్ అయ్యే కొద్ది ఆ గొప్ప ఘనంగా ఉంటాయి లేట్ అయ్యే కొద్ది చాలా ఎలా ఉంటుంది గ్లోరియస్గా ఉంటాయి లేట్ అయ్యే కొద్ది మహిమకరంగా ఉంటాయి బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యువర్ స్టోరీ ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ యూ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఆ స్త్రీలు ఆ రోజు సారాన్ని చూడడానికి వచ్చిన అందరూ ఎంతమంది ఒప్పుకొని ఉంటారంటారు చాలా మంది ఒప్పుకొని ఉంటారు 
నిజంగా మీ దేవుడు గొప్పడనేసారా ఇన్ని సంవత్సరాలు చూస్తున్నాం మేము మా ఊర్లో ఇలాంటి వ్యక్తి ఎప్పుడు జరగలేదమ్మా మా ఫిలిస్తీన్లో ఎవరికి ఇలా జరగలేదమ్మా మా హిందీల్లో ఎవరికి ఇలా జరగలేదమ్మా నిజంగా మీ దేవుడు చాలా గొప్ప దేవుడే బాబు నమ్ముకుంటే మీలాంటి దేవుడిని నమ్ముకోవాలమ్మా అని స్త్రీల సమాజం అందరు రాను ఇస్సా పని చూడడం శార పని చూడడం వెళ్ళిపోవడం అబ్రాంకి టెంట్లో కాలం లేదు అబ్రాం కూడా వాళ్ళ కాళీ లేదు అబ్రామ్ ఆ అమ్మమ్మ వచ్చారా లోపలికి వెళ్ళండి ఉండండి చూడు 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 వెళ్ళండి వెళ్ళండి ఆ ఇప్పుడే ఆవిడ కూడా వచ్చారు ఇప్పుడే మీరు వెళ్ళండి అమ్మా అండి వచ్చిన అందరికీ ఎలాగో పనోళ్ళు ఉన్నారుగా మూడు వందల పద్దెనిమిది మంది పనోళ్ళు ఉన్నారు ఇంట్లో టీలు కాఫీలు వగైరా సరఫరా చేస్తారు అండ్ నా దేవుడి అందరినీ చూశాడు అబ్రాం మనసులో గొప్ప ఆలోచన కలిగింది అరే ఇంత గొప్ప కార్యం చేశాడే దేవుడు నేను ఆ దేవుడికి ఏం ఏర్పాటు చేయాలి ఒక స్థితి కూడిక ఏర్పాటు చేయాలి నేను ఆ దేవునికి ఏమో ఏర్పాటు చేయాలి ఒక కృతజ్ఞత కూడిక ఏర్పాటు చేయాలి పాతిక సంవత్సరాలు నా ఎదురు చూపి నెరవేర్చిన దేవునికి నేను గొప్ప కృతజ్ఞత ఏర్పాటు చేయాలి అండ్ నా వర్స్ ఎయిట్ అందరూ చదవండి వర్స్ ఎయిట్ వన్ టూ త్రీ స్టార్ ఇస్సాకు పాలు విడిచిన దినమందు అబ్రాము కొంచెం గట్టిగా చదవాలన్నమాట గొప్ప విందు చేశాను అండర్లైన్ పాయింట్ గొప్ప విందు చేశాడు ఆ గొప్ప విందుకి ఇంతకాలం ఎవరెవరి మధ్య బతికాడు ఫిలిస్తీన్ల మధ్య అభిమలేకు అతని సామ్రాజ్యం ఆ ప్రజలు హిందీలు బిల్బీలు హబీలు ఎవరెవరైతే ఉన్నారో మొత్తం అందరినీ పిలిచాడు కాదు పట్టుకుని వెళ్ళి ఏమంటే ఇలా మా ఇంట్లో కృతజ్ఞత గుడికండి మీరు తప్పగా రావాలి మళ్ళీ ఇంకొక రెండుకి వెళ్ళి సార్ ఇవాళ మా ఇంట్లో కృతజ్ఞత గుడికండి తప్పగా రండి సార్ ఇవాళ మా ఇంట్లో కృతజ్ఞత గుడికండి తప్పగా రండి ఆ రోజుల్లో వాట్సాప్ ఉండుంటే బాగుండి అప్పుడు వాట్సాప్లోనే మమ్మీ పెళ్లి వచ్చేయండి అంటున్నారు ఈ రోజుల్లో అందరూ కార్డు ఇంటికి వెళ్ళి ఇవ్వడానికి కూడా ఎవరికి టైం లే వాట్సాప్లో మమ్మీ పమ్మిని చేస్తున్నాను నువ్వు వచ్చే పలానా రోజు ఎన్ని గంటలకి ఆ చర్చ్ అంతే కానీ అబ్రాము ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి కార్డు తెచ్చి ఆహ్వానించి ఏం చేశాడట మా ఇంట్లో దేవుడు గొప్ప కార్యం చేశాడు ఏముంది కృతజ్ఞత చెల్లించడం క్రైస్తవుని కర్తవ్యం ఎవరైనా ఆమె చెప్పగలరా మాట కృతజ్ఞత చెల్లించడం క్రైస్తవుని ఎందుకంటే నీ ఇంట్లో కృతజ్ఞత కూడిక జరిగినప్పుడు నువ్వు అందరినీ పిలుస్తావే అందరినీ పిలిచి మా ఇంట్లో అద్భుతం జరిగిందని అందరికీ చెప్పి భోజనం పెట్టి అందరితో పాటు ఆనందిస్తావే ఆ కృతజ్ఞత కూడికి వచ్చిన వాళ్ళకి ఏమవుతుందో తెలుసా వాళ్ళని జీవితంలో దేవుడు చేసిన అద్భుతాన్ని వింటారు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే అరే వాళ్ళ కుటుంబంలో ఇంత అద్భుతం దేవుడు చేస్తే అదే దేవుడు నా ఇంటిలో నా జీవితంలో కూడా గొప్ప అద్భుతం చేయగలడు దేవునికి ఏమైనా స్తోత్రం చెప్తారా వాళ్ళకి అద్భుతం చేసి దేవుడు నాకు చేస్తాడు వాళ్ళ పిల్లల జీవితాల్లో దేవుడు దీవిస్తే నా ఇంట్లో పిల్లలు కూడా దేవుడు దీవిస్తాడు వాళ్ళ కుటుంబాన్ని దేవుడు ఆశ్రయిస్తే మమ్మల్ని దేవుడు ఆశ్రయిస్తాడు ఎప్పుడు మర్చిపోకండి కృతజ్ఞత చెల్లించడానికి అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఇన్వైట్ పీపుల్ ప్రజలను ఆహ్వానించండి వాళ్ళని కూర్చోబెట్టండి దేవుడు చేసిన గొప్ప అద్భుతాన్ని చెప్పండి ఇప్పుడు అబ్రహం ఏం చేస్తుంది తెలుసా గొప్ప విందు చేస్తా ఆ గొప్ప విందులు శారమ్మ అబ్రహం నిలబడ్డారు బాగా ముసలి అయిపోయారేమో ఆ ముసలి అయ్యే టైంలో ఈ అబ్బాయిని ఎత్తుకొని నిలబడ్డారు నిలబడి ఫిలిస్తీన్లు సర్దార్లు అందరూ కూర్చొని ఉన్నారు అబ్రహం మైక్ తీసుకొని సాక్షి చెప్తున్నాడు మాదండి మాది ఊరు కాదండి మాది ఊరనే ప్రాంతం అండి మరి మేము పాతి సంవత్సరాల క్రితం దేవుడు మాట్లాడాడనే మా ఊరు వదిలేసి మా బంధువుల్ని మా నేలని మా భూమిని అన్ని మరి అమ్మేసుకొని మా మా వ్యాపారాలు అన్నీ వదిలేసి వచ్చామండి మరి దేవుడు మమ్మల్ని వచ్చేమన్నాడు కదండి అందుకే వచ్చామండి దేవుడు మాకు తీసుకొచ్చాడండి దేవుడు మరి కుమారుని ఎత్తానండి మరి ఇన్ని సంవత్సరాలు పెట్టిందండి మరి దేవుడు మరి మర్చిపోయాడు అనుకున్నామండి కానీ మా దేవుడు మర్చిపోలేదండి బాబు ఇదిగోండి శారంకి మాకు చక్కటి కుమారుని ఇచ్చాడండి బాబు అని చెప్తుంటే ఊరు ఊరు వాడందరూ కూడా ఆ సాక్ష్యాన్ని కళ్ళు రెక్కయకుండా వింటున్నారు ఆ రోజు ఎంత ఘనంగా ఉండి ఉంటుందో ఆ రోజు ఎంత గొప్పగా ఉండి ఉంటుందో ఆ రోజు ఎన్నిసార్లు అబ్రాహ్మ చేతుర్మాన్ తీసి కన్నీళ్ళు తుడుచుకొని ఉంటాడు ఆ రోజు శారమ్మ ఎన్నిసార్లు కన్నీళ్ళు తుడుచుకొని ఉంటుందో ఇలాగ బిడ్డను మోస్తానని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదండి ఇలాగ దేవుడు పెట్టిస్తాడని మేము ఎప్పుడు అనుకోలేదండి 
కానీ దేవుడు మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటే మేమేం పట్టవడం అండి మేమేం మంచి వాళ్ళం అండి కాదండి మేము తాళ్ళ తప్పులు చేసామండి అబ్రాహం తప్పులు చేశాడండి నేను తప్పులు చేశానంటే కానీ దేవుడు ఆయన ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా మాట నిలబెట్టుకున్నాడండి మరి మాకు బెడ్ని ఇచ్చాడండి అందుకే మిమ్మల్ని అందరినీ పిలిచి ఈరోజు కృతజ్ఞత కూడికి పెట్టుకున్నామండి అని గొప్పందు చేశారట దేవుడు నా మాటకి మహిమ కలుగులుగాక ఆ రోజు పరిశుద్ధాత్ముడు ఎంత మహిమపరచబడ్డాడో ఆ రోజు తండ్రి అయిన దేవుడు ఎంత మహిమపరచబడ్డాడో ఒక్కొక్క కంట్రీ వాళ్ళు రెప్ప కన్నీరు చుక్క కాలుతున్నప్పుడు దేవుడు ఎంతగా ఇచ్చిపోబడ్డాడో బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దే స్టోరీ ఇట్ ఈస్ గాడ్ స్టోరీ అది దేవుడు రాస్తున్న చరిత్ర అది దేవుడు వాళ్ళ జీవితాలు ఉపయోగించుకొని దేవుడు వాళ్ళనుకున్నాడు కుమారుడిని దేవుడు రాయనుకున్నాడు ఆ చరిత్ర దేవుడు వాళ్ళ జీవితాలు జరిపాడు దేవుడు మహిమ ఎవరికి గట్టిగా చెప్పాలి ఇప్పుడు మహిమ ఎవరికి గట్టిగా చెప్పాలి మహిమ ఎవరికి దేవునికి ఆ రోజు పిలిచి ఒక సత్యం అర్థమైంది జాగ్రత్త వినాలి ఈ మాట జాగ్రత్త వినాలి ఈ రోజు ఈ సందేశం ఎవరు కొరుకో ఆ రోజు పిలిచి ఒక సత్యం అర్థమైంది ఓరే మన దగ్గర గొర్రెలు ఉన్నాయి అబ్బరం దగ్గర గొర్రెలు ఉన్నాయి మన దగ్గర ఒలికలు ఉన్నాయి అబ్బరం దగ్గర ఒలికలు ఉన్నాయి మన దగ్గర సేవకులు ఉన్నారు వందల వందల మంది అబ్రహం దగ్గర ఉన్నారు మూడు వందల మంది సేవకులు మన దగ్గర బంగారం ఉంది అబ్రహం దగ్గర బంగారం ఉంది మన దగ్గర వెండు ఉంది అబ్రహం దగ్గర వెండు ఉంది మన దగ్గర ఆస్తి ఉంది భూములు ఉన్నాయి బావులు ఉన్నాయి అబ్రహం దగ్గర ఆస్తి ఉంది భూ ఉంది బావులు ఉన్నాయి కానీ మన దగ్గర లేనిది అబ్రహం దగ్గర ఒకటి ఉంది మన దగ్గర లేనిది అబ్రహం దగ్గర ఉంది తెలుసా సృష్టి కర్త అయిన దేవుడు అబ్రహాంకి తోడుగా ఉన్నాడు ఈ రోజు దేవుడికి ఏమైనా స్తోత్రం చెప్తారా గ్యాలరీలో ఉన్నవారు మధ్యలో ఉన్నవారు అందరూ దేవుడికి హలో చెప్పండి ఒకసారి మన దగ్గర లేదు సార్ అబ్రహాం దగ్గర ఉందండి మన దగ్గర అన్ని ఆస్తులు ఉన్నాయి కంటి కనబడే ఆస్తులు అన్ని మన దగ్గర ఉన్నాయి కానీ అతని దగ్గర దేవుడు ఉన్నాడు అతని దగ్గర దేవుడు ఉన్నాడు అతని దగ్గర దేవుడు ఉన్నాడు బైబిల్లో ఈ మాట మీరు చాలాసార్లు చూస్తారు అబ్రహాముతో ప్రసలన్నారు నీతో దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు ఇస్సాకు దగ్గరికి వచ్చాడు ఇస్సాకు చూసేమన్నారు నీతో దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు యాకో దగ్గరికి వచ్చారు యాకో గురించి చూసేమన్నారు నీతో దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు ఈ రోజు అదే దేవుడు వాళ్ళకి తోడుగా ఉన్న దేవుడు మనకి తోడుగా ఉండదు కాక ఆమెకు తోడుగా ఉన్న దేవుడు మనకి తోడుగా ఉంటాడు వరుణతో దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు పాస్ట్ గారితో దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు చైర్మన్ గారితో దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు ఇంకా చాలా పేర్లు చెప్ప నాకు పేర్లు తెలియదు మీ పేరు మీరే చెప్పుకోండి మీకు దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు ఏమా ఆ రోజు కృష్ణ కర్తమైంది మన దగ్గర లేనిది అప్పుడు దగ్గర ఉందరా ఈ మహాత్ముతో ఎవరు చేశాడు మన చేప దేవుడు మన దగ్గర ఉన్నాడు ఒలకడు పొలకడు ఆ చేప దేవుడు ఏడో తెలియదు ఆయన సేమ్ అలాగే ఉన్నాడు ఇంచు కూడా కదలలేదు ఆ చేప దేవుడు కానీ ఈ దేవుడు కనబట్టలేదు కానీ అద్భుతం గొప్పగా చేశాడు అబ్బరం ఏం చేయడం తెలుసు సార్ గొప్ప ఆ గొప్ప విధిలో నిలబడి మైక్ పట్టుకొని సాక్షి చెప్పాడు ఊరు వాడ ఏ ప్రసల మధ్య ఎంతకాలం ఒక అన్యుడిగా బ్రతికాడు ఏ ప్రసల మధ్య ఎంతకాలం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు అన్నాడు బతికాడు ఏ ప్రజల మధ్య ఎంతకాలం ఒక రెఫ్యూజీగా బతికాడు వాళ్ళ మధ్య దేవుడు గొప్ప సాక్ష్యంగా అది నిలబెట్టాడు ఈ రోజు ఈ మాట ఎవరి కోసం పరిశుద్ధాత్మ మాట్లాడుతున్నాడు బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి జూలై మాసం ఆఖరి ఆదివారం ఇలా తారీఖు అంటే థర్టీ ఫస్ట్ జూలై ఆఖరి ఆదివారం దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట మీరు మైక్ పట్టుకొని సాక్ష్య చెప్పే గొప్ప కార్యాలు దేవుడు త్వరలో మే జీవితంలో చేయను కాక ఆమె ప్రభావి విశ్వాసం వెళ్ళకపోయించారు నేను కూడా ఏమవుతాను దేవుడు చేసిన అద్భుత కార్యాన్ని త్వరలో ఏం చెప్పుకుంటున్నాను నేను సాక్షి చెప్పుకుంటున్నాను నేను నా దేవుడు నా జీవితంలో చేసిన అద్భుత కార్యాన్ని ప్రపంచానికి చెప్పే రోజు చాలా దగ్గరలో ఉంది గొప్ప విందు జరిగింది అందరూ వచ్చారు చదివించేవాళ్ళు చదివించారు గిఫ్ట్లు ఇచ్చేవాళ్ళు గిఫ్ట్లు ఇచ్చారు ఇస్సాకి మొత్తం ఆడికి ఏం అర్థం కాలేదు కానీ మొత్తానికి అందరూ గోల్డ్ గిఫ్ట్లు తీసుకొని చదివిపోయారు ఎనిమిదవ వచ్చిన వరకు స్టోరీ బాగుంది కానీ నా ప్రసంగం అయిపోలే తొమ్మిదవ వచ్చిన నుంచి అసలు ప్రసంగం స్టార్ట్ అవుతుంది మీరు బైబిల్ చూస్తారా చాలా స్టైల్గా మిలేదుగా తెరిచి ఉంచారు తొమ్మిదవ వచ్చిన ఒక సీన్ జరిగింది ఈ సీన్ ఎలా ఉందంటే జెమినీ టీవీలో సీరియల్లో ఉందా చూడండి తొమ్మిదవ వచ్చిన సీన్ 
అప్పుడు అబ్రాహ్మనకు ఐగుప్తీరాలైన హాగరు కలిగిన కుమారుడు ఏమండి పరిహసించుట ఎవరు చూశారు ఇది చాలా డేంజరస్ ఆడికేమో పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పదమూడు పద్నాలుగు పద్నాలుగు ఈ కుమారుడికేమో ఎందు రోజులు అంత అనుకున్నాం ఎందు రోజులు ఆ లేదా సరే బాబు చిట్టి నాన్న అమ్మ అని ఉంటాడు ఏదో అని ఉంటాడు అనగానే సేరం దగ్గర పోయిపోయింది బీపీ నూట తొంభై పై నూట సారీ రెండు వందల తొంభై పై నూట డెబ్బైకి వెళ్ళిపోయింది బీపీ వెళ్ళిపోయి బీపీ అయిపోయి వాట్ నాన్ సెన్స్ ఇస్ దిస్ ఐ కెన్ నాట్ ఫాలో రైట్ దిస్ ఎనీ మోర్ ఇంక నేను దీన్ని కట్టుకోలేదు అని చెప్పి శారమ్మ వారు ఒక శాసనం జారీ చేశారు చూడండి ఆ మాట ఏంటో పదవచ్చు ఈ దాసీని కమాన్ మీరే చదవాలి ఈ దాసీని దీని కుమార్ని వెళ్ళగొట్టు ఈ దాసీ కుమారుడు నా కుమారుడు అని సాక్తో వారసుడిగా ఉండడని అబ్రహ్మతో నేను బోసలేదని అతని కుమారుని బట్టి ఆ మాట అబ్రహ్మనకు మిక్కిలి దుఃఖము పండుగ చేసి ఎనిమిదో వచ్చిందో ఉన్న ఆనందం గొప్ప బిందు గొప్ప సాక్ష్యం తొమ్మిది పది వచ్చినాక వచ్చేసరికి సారా గారు ఒక శాసనం జారీ చేశారు నా మాటే శాసనం అంటున్నా ఏమంటుంది ఏమండి తను ఏం చేయి ఈ బాయ్ని బయటికి పంపించాడు పాపం అబ్రహంకి మిక్కిలి దుఃఖం కలిగింది నాచురల్ ఎందుకంటే అప్పుడు పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు చున్నాడు బహుశా ఈ దగ్గరుండి ఇస్సాకు బర్త్డేకి లేకపోతే ఈ గొప్ప సాక్ష్యానికి ఈ గొప్ప విందుకి ఏర్పాట్లు కూడా దగ్గరుండి నాంతో కలిపి ఒరే బలనాగే ఒరే ఎదురు చేశాడంటే చేసి ఉంటాడు చాలా ఎదురు చేసి ఉంటాడు అండ్ నౌ టైం హ్యాస్ కమ్ ఒకప్పుడు హాగర్ ఇంట్లో చనిపోతుంటే వద్దన్నాడు దేవుడు ఎంతమంది గుర్తుందా వర్తమానం చెప్పాను హాగర్ వెళ్ళిపోతుంటే దేవుడు వద్దన్నాడు ఏ వెనక్కి వెళ్ళాడు ఎందుకంటే నిర్ణయ కాలం వెళ్తూ నాకు లేదు తొందర పడకు నువ్వు వెళ్ళడానికి ఒక కాలం ఉంది ఆ టైం నేను చెప్తున్నాను నువ్వు ఎప్పుడు వెళ్ళాలో ఆ టైం ఇప్పుడు వచ్చింది ఎప్పుడు వచ్చింది ఇరవై ఒకటి అధ్యయనం వచ్చింది అండ్ నవ్ అపురం చాలా బాధ కలిగింది ఇది సారా ఆలోచన అనుకున్నాడు ఎందుకంటే పదహారు అధ్యయనం కూడా ఈవిడికి ఆలోచన వచ్చింది ఆ ఆలోచన ప్రతిఫలమే పరిస్థితి సో నా గాడ్ స్పీక్స్ ఇప్పుడు జాగ్రత్త వినండి దేవుడు మాట్లాడాడు పన్నెండు వచ్చిలో అయితే దేవుడు ఆ మాట అందలేం చేసుకోండి అయితే దేవుడు ఏమంటున్నాడమ్మా ఈ చిన్నమాని బట్టి నీ దాసిని బట్టి నువ్వు దుఃఖపడవద్దు శారా నీతో చెప్పే ప్రతి విషయంలో మాట విను ఇస్సాకు వర్ణ అనున్నది ఏ నీ సంతానం అనబడు ఆయనను ఈ దాసి కుమారుని సంతానమే కనుక అతన్ని కూడా కమ అతన్ని కూడా ఒక జనముగా చేసి తన అబ్రహ్మతో అందుకే ఇంత అనుంచి నేను చెప్తున్నాను ఇది అబ్రహ్మ శారాలు రాస్తున్న కథ కాదు ఇది ఎవరు రాస్తున్న కథ కొచ్చి గడికి ఎవరు రాస్తున్న కథ దేవుడు రాస్తున్న కథ అందుకే దేవుడు ఎవరంటే ఏ అబ్రహం ఏడుస్తున్నావు అంటే ఎందుకంటే ఈ నిద్రపట్టలేదా మాట విన దగ్గర నుంచి సారం మళ్ళీ మొదలెట్టిందరా బాబు విలన్ లాగా ఈ లేడీ విలన్ ఏంటి నాకు ఈ బాధ అనుకుంటున్నాడు ఈమె ఈవిడ ఏమందంటే నథింగ్ డూయింగ్ తీసుకెళ్ళిపో బయట పంపించేయి ఇదా వల్ల కాదు అండ్ నౌ గాడ్ కమ్స్ దేవుడు జోక్యం చేసుకొని ఏ అబ్రహం డోంట్ వరీ నేను తనని ఒక గొప్ప జనముగా చేయకుండా ఒక మాట చెప్తాను జాగ్రత్త వినండి కన్న తండ్రి అయిన అబ్రహం ఉన్నా తన కొడుకుని గొప్ప జనంగా చేయలేదు కానీ దేవుడు గొప్ప జనంగా విడం చేయబోతున్నాడు దేవుడికి ఎవరైనా స్తోత్రం చెప్తాడా అలలుయా అబ్రహం కన్నాడు నేను అబ్బాయిని గొప్ప జనంగా చేస్తాను నువ్వు వరి అవ్వద్దు టైం హ్యాస్ కమ్ తెల్లవారినప్పుడు అని బైబిల్ ఉందండి మీకు ప్రతిసారి చూడమని చెప్పాలని నాకు ఉంది కానీ మీరు మాటి మాటికి ఇలా చూస్తే మీ మెడలు ఏమవుతాయి అని నాకు బయట ఉంది మీరు జాగ్రత్తగా వింటున్నారు కానీ తెల్లవారినప్పుడు అని వచ్చిన ఉంది చూడండి అక్కడ బైబిల్లో తెల్లవారి కానీ అబ్రహం గారు ఏం చేశారు వాటర్ బాటిల్ ఇచ్చి వాటర్ బాటిలు చపాతీలు బహుశ పులిహోర పెరుగన్నం అన్నీ ప్యాక్ చేసి వాటర్ బాటిల్ తగిలించి ఆఖరికి ఏం చెప్పాడు చూడండి లాగి ఆఖరికి ఏం చెప్పాడు బాయ్ 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 హాగరు ఆ అబ్బాయి వెళ్ళిపోయేదాకా నేను అనుకుంటాను అబ్రహం అలా నిలబడాలని చూస్తున్నాడు ఏమో ఊహించుకున్నా ఒకసారి అలా నిలబడి చూస్తున్నాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు 
అలా నిలబడి చూస్తున్నాడు వాళ్ళు కను మరి అయిపోయిన దాకా అంటే కంటి కనిపించేంత వరకు చూస్తుంటాడు వాళ్ళు నడిచి 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 దూరం అయిపోయిపోయారు అలా చూస్తూ ఉండిపోయారు కానీ దేవుడు మాట్లాడాడు ఏమన్నాడు నువ్వు వాడి అవ్వద్దు నేను ఆ బిడ్డ నేను చేస్తాను ఈ కథలో ఈ స్టోరీలో ఇప్పుడు ఆఖరికి అసలు కష్టం స్టార్ట్ అయింది నవ్ శాస్త్రీ వన్ హర్ ఓన్ ఇప్పుడు తను ఒంటరిగా బతకాలి కట్టిన చపాతీలు అపరం కట్టిన పూరీలు పులిహోర్లు తినేయడు అయిపోయింది నిష్మాయలు తినేయడు మధ్యలోనే తాయ వాటర్ బాటిల్ నీళ్ళు కూడా అయిపోయి అండ్ నవ్ ద టఫ్ టైం కమ్స్ జీవితంలో కష్టం ఎలా ఉంటుంది ఒక్కసారి చూడండి పద్నాలుగు వచ్చిన తెల్లవారినప్పుడు అపరాధ లేచి ఆహారము నీళ్లు తిత్తి తీసుకుని ఆ పిల్లవాడిని కూడా ఆహారం కప్పగించి ఆమె భుజం మీద వాటిని పెట్టి ఆమెను పంపు వేసిన ఆమె వెళ్ళి బేర్షవారణ్యంలో ఇటు అటు తిరుగులాడుతూ ఆ తిత్తిలో నీళ్లు అయిపోయిన తర్వాత ఆమె ఒక కొద కింద చిన్నవాడిని పడేసి ఈ పిల్లవారి చావు నేను చూడలేను అనుకుని వింటి వేత దూరం వెళ్ళి అతనికి ఎదురుగా కూర్చోండి ఎలుగెత్తి ఎలిగెత్తి కొంచెం చెప్పండి ఎలిగెత్తి అబ్బా కొంచెం గడిగా చెప్పాలి ఎలిగెత్తి ఎలిగెత్తేస్తాను రవ్వా ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి నేను అక్కదాన్ని అయిపోయాను ఈ నేను ఏం చేయాలి ఈ నెల గదిలించాలు ఇది ఫీజులు అంటే కట్టాలి ఈ నెల బస్ పాస్ ఇవ్వాలి ఇది బ్యాగ్ అలా కొడాలి ఇది ఏ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి నేను ఏం చేయాలి ఎలిగెత్తి నా లైఫ్లో రెండు వేల తొమ్మిది నుండి విపరీతంగా పుస్తకాలు చదివాను ఈరోజు దాకా మా ఇంటికి వస్తే బహుశా చైర్మన్ గారు గుర్తుందో లేదో మా ఎంట్రన్స్ ఇల్లు ఫస్ట్ రూమ్ అంతా కూడా నా పుస్తకాలే మా అమ్మగారు కొన్నిసార్లు బాబు ఇంక నువ్వు పుస్తకాలను కొండవన్నా మానే లేకపోతే నీ పర్సన్గా తీసేసుకుంటాను అన్నారు నిండిపోయి ఫెరోషియస్ గా యూస్ టు రీడ్ అలా నేను చదివిన పుస్తకాల్లో ఇన్ని సంవత్సరాల్లో నా జీవితాన్ని బాగా ప్రభావితం చేసిన పుస్తకాల్లో ఒక పుస్తకం ఉంది ఆ పుస్తకం ఏంటో తెలుసా అండి ఐ రియలీ లవ్ దట్ బుక్ చాలా మంది హాస్పిటల్లో ఎవరికి తెలియకుండా బిడం ప్రసవించి వదిలేసి సైలెంట్ గా వెళ్ళిపోయిన పిల్లలు చాలా మంది ప్రసవించి ఎవరికి తెలిసిపోద్దేమో అని డస్ట్బిన్లో పడేసిన పిల్లలు చాలా మంది ఈ పెయితే పెద్దోడైతే ఎవరని చెప్పాలి ఏమని చెప్పాలి ఇన్ని ఎక్కడ పెట్టాలి ఏం చేయాలని తెలియక కాలవ దగ్గర లేకపోతే ఆర్ఫనేజ్ గేట్ దగ్గర లేకపోతే అనావసరణ ఆయా డోర్ దగ్గర లేకపోతే చర్చి ముందు వదిలేసిన పిల్లల స్టోరీలు యూరప్లో ఆ బుక్లో నేను తెలుసుకున్న గొప్ప సచ్చు ఏంటంటే అలాగ విడవబడిన వారందరూ పిల్లలు ఎవరెవరైతే వదిలివేయబడ్డారో వాళ్ళ చరిత్రలో గొప్ప వాళ్ళు అయిపోయారు దేవునికి ఏమైనా స్తోత్రం చెప్తారా ఈరోజు వాళ్ళ చరిత్రలో చాలా గొప్ప వాళ్ళు అయిపోయారు అండ్ దట్ బుక్ వాజ్ ఎ బుక్ రీసెర్చ్ ఆన్ దర్ లైఫ్ వాళ్ళకి తెలియదు దేవర్ లెఫ్ట్ మధ్యలో వదిలివేయబడ్డ వారు ఏవో పరిస్థితి ద్వారా కారణాల ద్వారా వదిలివేయబడ్డ వారు వాళ్ళ జీవితం గొప్ప చరిత్రగా వెళ్ళిపోయింది నేను చదివినప్పుడు అనుకున్నాను నిజమే కదా ఇప్పుడు ఆవిడేమో ఎలిగెత్తి చెట్టు కింద ఏడుస్తుంది ఏం చేయాలని కానీ నెక్స్ట్ లైన్లో ఒక మంచి మాట ఉంది బైబిల్లో మీరు పెన్నులు పెన్సిళ్ళు తీసుకొని ఆ మాట తెగండర్లైన్ చేసుకోవాలి ఇవాళ ఆ మాటే నా ప్రసంగంలో టర్నింగ్ పాయింట్ ఇవాళ మన అందరికీ చాలా జాగ్రత్తలు చూడాలి ఈ ఈవిడ ఎలిగే తేర్చింది ఈవిడ ఏడిస్తే దేవుడు ఎవరి మాట ఎవరి స్వరం విన్నాడు చదవండి ఆహా గట్టి చదవట్లేదు మీరు దేవుడు ఆ చిన్నవాణి చెప్పాలి దేవుడు ఆ చిన్నవాణి ఎదురు ఉన్న వాళ్ళు చెప్పండి దేవుడు గ్యాలరీలో వాళ్ళు చెప్పండి దేవుడు చిన్నవాణి మరో విన్నాడు ఇటుపక్క యూత్ వాళ్ళు చెప్పండి దేవుడు ఆవిడేమో ఎలిగెత్తి బ్యాడ్ ఆడేస్తే దేవుడు ఆవిడ స్వరం విన్నాడు ఆవిడ కన్నా ఇంకా చిన్న వయసు ఉండి ఏడుస్తున్న ఈ కుర్ర 
ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಸ್ವರಾನೇ ದೇವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂದು ಲೇಸಿನ ಕಲ್ಲು ಹಳೆಯೂ ಪೆದ್ದವಳ ಕೊಡೋದು ಹಳು ಪೆದ್ದವಳ ಅವ ಚತ್ತಪಟ್ಟಲು ಪಡಿಸಿನ ಕಲ್ಲು ಎದ್ದು ಪೆದ್ದವಳ ಕೊಡೋದು ಹಳು ಪೆದ್ದವಳ ಅವ ఒక చేతుల్లో చుక్కుల చేతుల్లో జీవితాలు మారిన పిల్లలు వాళ్ళు ఎందుకు పెద్దవాళ్ళు అవ్వకూడదు వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అవ్వదు కాదు వాళ్ళని దేవుడే పెద్దవాళ్ళు చేస్తారు వాళ్ళని దేవుడే ఘనమైన వాళ్ళుగా చేస్తారు వాళ్ళ దేవుడే చరిత్ర రాసే వాళ్ళుగా నిలబడతారు మనకు తెలియదు ఎందుకు తెలియదు తెలుసా మనం వ్యక్తి యొక్క గతాన్ని మాత్రమే చూస్తాం భవిష్యత్తు మనకు తెలియదు మనకు ప్రతి వ్యక్తి యొక్క గతం మాత్రమే తెలుసు కానీ ఆ వ్యక్తి యొక్క భవిష్యత్తు మనకు తెలియదు ఆ భవిష్యత్తు తెలిసిన వాడు ఒక్కడే ఉన్నాడు చెప్పండి ఆయన ఎవరు దేవుడు దేవుడు మాట్లాడాడు నాకెంత అద్భుతంగా ఉందో ఈ మాట చదువుతుంటే దేవుడు ఆ చిన్న మహని మొరవిని అప్పుడు దేవుని దూకు చూడండి పదిహేడు వచ్చిన హాగర్ని పిలిచి ఓయ్ హాగరు నీకేమొచ్చిందమ్మాయి భయపడకో ఆ చిన్నవాడు ఉన్న చోట దేవుడు వాని స్వరం విన్నాడు నువ్వు లేచి ఆ చిన్నవాణ్ణి లేవనెత్తు నీ చెత్త పట్టుకో వాణ్ణి గొప్ప జనంగా చేసదనని వారితో వాళ్ళను దేవునికి ఎవరైనా స్తోత్రం చెప్తారు ఇవాళ చర్చిలో గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చెప్పాలి అలలుయా ఇంకొంచెం గట్టిగా చెప్పాలి అలలుయా చిన్నవాడు చెయ్యి ఏ ఊరికి ఎడుతామేంటి అపరాం లేకపోతే పోయాడు నేను నిలబడతాను అపరాం స్థానంలో దేవునికి ఏమైనా స్తోత్రం చెప్తాడు అపరాం లేకపోతే పోయాడు అపరాం తన గొప్ప వాడినమ్మా నేను సూర్య చంద్ర నక్షత్రాలు సృష్టించిన వాడిని గ్రహాన్ని సృష్టించిన వాడిని ఆకాశ మహాకాశం సృష్టించిన వాడిని అపరాం లేకపోతే లేకపోయాడు తను నేను నిలబడతాను ఆ స్థానంలో నేను దేవుడిని నేను వాడిని గొప్ప జనంగా చేస్తాను అనగానే హాగరు మరి క్షేత్రం మరి ఉందో లేదో కానీ తెలుసుకోని అసలుకే వాటర్ బాటిల్ అయిపోయింది కిన్లీ వాటర్ బాటిల్లో నీళ్ళు లేదు అది కూడా దేవుడే చేశాడు యూ సీ ఐ లవ్ గాడ్ నేను ఎందుకు దేవుడు అంటే ఇంత పిచ్చిగా దేవుడి గురించి చెప్తానో తెలుసా బికాస్ ఇట్ ఈస్ గాడ్ ఎక్కడ నీళ్ళు అయిపోయేది కూర్చొని ఏడుస్తుందో ఆ నెక్స్ట్ వచ్చిలో దేవుడు ఆమె కన్నుల్ని తెరవగా అక్కడ నీళ్ళు కనబడ్డాయి దేవుడికి స్తోత్రం చెప్పండి దేవుడు కన్నులు తెరవగా నీళ్లు కనబడ్డాయి అన్నా ఆమె తాగింది ఆ పిల్లోడికి ఇచ్చింది వాడు ప్రయాణం ఆ కుటుంబానికి శిరస్సు ఎవరయ్యారు తెలుసా దేవుడే శిరస్సు అయిపోయాడు అండ్ నవ్ గాడ్ సైడ్ నేను వాడిని గొప్ప జనంగా చేస్తాను అలాగే చేశాడు ఇస్మాయిల్ని చాలా గొప్ప జనంగా చేశాడు వాళ్ళంత ధనవంతులు ఎవరు లేరు భూమి మీద మనవాళ్ళు అందరూ అక్కడికి వెళ్ళి పనిచేసి అక్కడి నుంచి దీనారులు తెచ్చుకొని ఇక్కడ దాన్ని ఖర్చు పెడుతున్నారు వాళ్ళంత ధనవంతులు అయిపోయారు అర్థమైందిగా వాళ్ళు ఎవరు ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్పడం ఎందుకు ప్రస్తావించడం బాగోదు మనవాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి పనిచేస్తా అక్కడ నుంచి కరెన్సీ తెచ్చుకొని దాన్ని ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తా అంత గొప్ప దేశాలు అయిపోయాయి ఆ దేశాలు దేవుడు అన్న మాట మీ దేశం తెలుసా నెరవేర్చుకున్నాను దేవుని స్తోత్రం కలగలుగా ఈ సందేశాన్ని ముగిస్తున్నాను ఒకటి నుండి ఎనిమిది వచ్చిన ఒక ఆశ్చర్యం ఒక అద్భుతం తొమ్మిది నుండి పదకొండు పన్నెండు వచ్చిన అది కూడా ఆశ్చర్యమే అది కూడా అద్భుతమే కానీ అందులో ఒక బాధాకరమైన విషయం ఈరోజు ఈ వర్తమానం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ వర్తమానం ఎవరి కోసం తాత్కాలికంగా వచ్చే కష్టాలను చూసి శాశ్వతమైన దేవుని ప్రేమను శంకించవద్దు ఎంతమందికి అర్థమైంది అన్నమాట అర్థం కాదు తాత్కాలికమైన కష్టాలను చూసి తాత్కాలికమైన బాధలను చూసి తాత్కాలికమైన శ్రమను చూసి తాత్కాలికమైన ఇరుకుల ఇబ్బందులు చూసి శాశ్వతమైన దేవుని ప్రేమను ఏం చేయొద్దు ప్రశ్నించద్దు శంకించద్దు ఎందుకంటే ఇది నీ కథ కాదు చెప్పాలి ఇది నా కథ కాదు ఇది ఎవరు కదా దేవుడు రాసుకున్న కథ దేవుడే విశాఖరించాడు 
విశ్వాసం దీవిస్తాను దేవుడే విష్ణాయని కూడా దీవిస్తాను అబ్రహం బతికుండి కూడా చేయలేని కార్యాలు నేను చేస్తాను అని దేవుడు అన్నాడు ఈరోజు ధైర్యం తెచ్చుకోండి నిరీక్ష తెచ్చుకోండి మీరు గొప్ప సాక్ష్యాలు చెప్పడానికి గొప్ప అద్భుతాలు చేసే నిర్ణయ కాలం మీ జీవితాల్లో దేవుడు దయచేయడం కాక ఆమె తరలి ఉంచండి చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను ప్రార్థనలో నటించద్దు నేను ఎప్పుడు చెప్పే మాట ప్రార్థనలో నటించండి ఇంతసేపు విన్నారు కండ్లు ముసుకుంది తరలి ఉంచండి మనస్సు ఉంచండి ప్రార్థన చేస్తాను తండ్రి నువ్వెంతో గొప్ప దేవుడు ఉన్నాయి నా ఆలోచనలు మీ ఆలోచనలు వంటివి కాదు నా తవంతులు మీ తవంతులు వంటివి కాదు భూమి కట్టే ఆకాశం ఎంత ఉన్నతంగా ఉందో నా తలంతులు అంత ఉన్నతంగా ఉన్నాయని చెప్పే దేవుడు ఈరోజు ఎవరైతే ఈ వర్తమానాన్ని విన్నారు ఎవరు ఏ పరిస్థితుల్లో ఈరోజు నీ మందిరానికి వచ్చారు ఎవరి జీవితాల్లో నిర్ణయ కాలం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఒక అభివృద్ధి కొరకు ఒక ఆశీర్వాదం కొరకు ఒక విడుదల కొరకు ఒక దీవెన కొరకు ఒక మేలు కొరకు ఒక వెలుగు కొరకు ఒక ద్వారం తెరవబడటం కొరకు ఒక అభివృద్ధి కొరకు ఎవరైతే ఎదురు చూస్తున్నారు నిర్ణయ కాలమున వారి జీవితాల్లో మీరు కార్యాలు చేయమని నేను దాసులుగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను మనసు వంచి ప్రాంతంలో ఎంతమంది మనస్ఫూర్తిగా ఏకీపిస్తున్నారు వారిని దర్శించమని వేడుకుంటూ ఉన్నాను నీ శక్తి ముందు మా ఆలోచనలు చాలా అల్పమైనవి నాయన నీ ఘనమైన శక్తి ముందు మా జీవితాలు చాలా అల్పమైనవి ఈ అల్పమైన జీవితాల్లో మహా అద్భుతాలు చేయడానికి ఇష్టపడే గొప్ప దేవుడిగా నువ్వు ఉన్నందుకు నీకు పొందగా ఈ మందిరంలో ఈరోజు ఎవరికి ఏ మాట అవసరమని నువ్వు మాట్లాడావు ఎవరిని ధైర్యపరిచేవో ఈ వర్తమానం ద్వారా నీకే తెలిసి స్వామి విన్న ప్రతి వారిలో విశ్వాసాన్ని నిరీక్షణని అధికంగా పుట్టించాను నా దేవుడు నా జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు అనే నిరీక్షణతో ప్రతి వారి ఇంటికి వెళ్ళడానికి సహాయించి గొప్ప సాక్ష్యాలు కృతజ్ఞత కుడిక ప్రతి ఇళ్లలో జరుగును కాక ప్రతి కుటుంబంలో జరుగును కాక మేలుతో తృప్తి పరచమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను స్వామి మేలుతో తృప్తి పరచమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను నాయన నువ్వు రాస్తున్న చరిత్రలో మమ్మల్ని నువ్వు వాడుకుంటున్నందుకు నీకు పోతున్నాను మా గతం తెలిసిన వాళ్ళు మా భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో తెలియని వాళ్ళు ఎంతోమంది ప్రపంచంలో ఉన్నారు మా భవిష్యత్తు నీకు మాత్రమే తెలుసు దాన్ని నువ్వు ఘనమైనదిగా విలువైనదిగా గొప్పదిగా అందరూ ఆశ్చర్యపడేలాగా నీ గొప్ప కార్యాలు మహత్ కార్యాలు సూచక్రియలు మా జీవితాల్లో చేయమని వేడుకుంటూ విశ్వాసంతో ప్రార్థన లేఖిపించిన ప్రతి వారిని నిండుగా దర్శించి దీవించి ఆశ్రవించండి పంపించాలి ఏ సునామంలో ఈ మనవులన్నీ సమర్పిస్తున్నాము పరమ ధన్యవాదం